வணக்கம் நேரம் விலை மதிப்பற்றது செலவழிச்ச நேரம் எப்பவுமே திரும்ப கிடைக்காதுங்க உங்களோட நேரத்தை ரொம்ப சரியா பயன்படுத்தணும் ஏன்னா நேரத்தை சரியா பயன்படுத்தினா உங்களோட வாழ்க்கை வெற்றிகரமா இருக்கும் மகிழ்ச்சிகரமா இருக்கும் ஆனந்தமா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட பொண்ணான நேரத்தை எப்படி சரியா பயன்படுத்தணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போதான் எங்களுடைய எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால பார்க்க முடியும் உலக புகழ்பெற்ற ஓட்டப்பந்தய வீரர் உசைன் போல்ட் உங்களில் நிறைய பேருக்கு அவரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும் மொத்தம் மூணு தடவை அவர் ஒலிம்பிக்ல கலந்துகிட்டார் எட்டு தங்க பதக்கங்களை அவர் ஜெயிச்சாரு அவர் மொத்தமா சம்பாதிச்சது நானூறு கோடி ரூபாய் ஒலிம்பிக்ல மொத்தம் எவ்வளவு நேரம் அவர் ஓடினாரு தெரியுமா வெறும் ரெண்டு நிமிடங்கள் தான் ஆமாங்க உங்க காதல சரியாத்தான் விழுந்தது வெறும் ரெண்டு நிமிஷம் தான் அவர் ஒலிம்பிக்ல ஓடினாரு அந்த ரெண்டு நிமிஷம் தான் அவரை உலகத்தோட தலை சிறந்த ஓட்டப்பந்தய வீரர ஆக்குச்சு அந்த ரெண்டு நிமிஷம் தான் அவருக்கு நானூறு கோடி ரூபாய சம்பாதிச்சு கொடுத்தது வெறும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இவ்வளவு மதிப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறீங்களா அந்த ரெண்டு நிமிஷம் சிறப்பா செயல்படுறதுக்கு உசைன் போல்ட் இருபது வருஷங்கள் கடுமையா உழைச்சார் தன்னோட நேரத்தை ரொம்ப சரியா அவர் பயன்படுத்தினாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் அவரை மாதிரி நேரத்தை சரியா பயன்படுத்தினா வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்குங்க எப்படி நேரத்தை சரியா பயன்படுத்துறது அப்படின்னு கேக்குறீங்களா இதோ சொல்றேன் முதல்ல ஒரு பேப்பரையும் பேனாவையும் கையில எடுங்க முதலாவது உங்களோட வாழ்க்கையில உங்களின் குறிக்கோள் என்ன எதை நோக்கி நீங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட லட்சியம் என்ன எதை நீங்க அடைய விரும்புறீங்க நீங்க வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பதவிக்கு போகணும் அப்படின்றது உங்களோட குறிக்கோளா இருக்கலாம் அல்லது சொந்தமா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது உங்களோட குறிக்கோளா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பெரிய வீடு கட்டணும் அப்படின்றது உங்களோட குறிக்கோளா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆகணும் பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்றது உங்களோட குறிக்கோளா இருக்கலாம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க உங்களோட குறிக்கோள் என்ன எதை நோக்கி நீங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்ச நேரம் நல்லா யோசிச்சு பார்த்துட்டு உங்களோட குறிக்கோள் என்ன அப்படின்றத அந்த பேப்பர்ல எழுதுங்க எழுதிட்டீங்களா இப்ப உங்க குறிக்கோளை அடையறதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க அப்படின்றத எழுதுங்க கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பார்த்து அப்புறம் எழுதுங்க அதாவது உங்களோட குறிக்கோளை அடையறதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க எழுதிட்டீங்களா சூப்பர் ரெண்டாவது உங்களோட வாழ்க்கையில நீங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்க இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா வாழ்க்கையில நீங்க உயர்ந்துகிட்டே போகலாம் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சுக்கிட்டே போகலாம் ஆனா மறுபக்கம் உங்களுக்குள்ள மகிழ்ச்சி இல்லைன்னா உங்களுக்குள்ள மகிழ்ச்சி அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகலன்னா உங்க வாழ்க்கை போர் அடிச்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் உங்க கையில நிறைய பணம் இருக்கும் நிறைய புகழ் இருக்கும் ஆனா மகிழ்ச்சி இல்லாம போயிடும் அதனாலதான் சொல்றேன் உங்களோட வாழ்க்கையில உங்க மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு யோசிங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுய முன்னேற்றத்துல கவனம் செலுத்துவாங்க தன்னைத்தானே எப்படி மேம்படுத்திக்கிறது தன்னோட எண்ணங்களை எப்படி வந்து முறைப்படுத்திக்கிறது எண்ணங்களை கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க தனக்கு வந்து எவ்வளவு நல்ல எண்ணங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு எவ்வளவு தீய எண்ணங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு எவ்வளவு ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் கவனிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கவனிச்சு 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 இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸையும் தீய எண்ணங்களையும் வெளில அனுப்பிட்டு நல்ல எண்ணங்களை அதிக அளவுல வர வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சிந்திப்பாங்க இதுக்கு பேரு தான் வந்து சுய பரிசோதனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தனக்கு தானே வந்து பரிசோதனையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நம்மளோட எண்ணங்களை கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நிறைய பேர் தியானமும் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நம்மளை பத்திய நமக்கே ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் நாம யாரு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் நம்மளோட எண்ணங்கள்லாம் எப்படி சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் எந்த விதமான எண்ணங்கள் நமக்குள்ள வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கண்டிப்பா நீங்க பண்ணி ஆகணும் கரெக்டா 
மகிழ்ச்சினா என்ன அப்படின்றதையும் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வாழ்க்கையில பணம் அதிகம் வந்துகிட்டே இருக்கலாம் ஆனா மகிழ்ச்சி இல்லைன்னா உங்களோட வாழ்க்கை அர்த்தம் பண்றதா போயிடும் அதனாலதான் சொல்றேன் உங்களோட வாழ்க்கையில உங்களோட மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கணும் நீங்க எப்பயுமே மகிழ்ச்சியா இருக்கணும்னா நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்றத யோசிங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க கிடைச்சிருச்சா அதை எழுதுங்க இன்னும் கொஞ்சம் டைம் வேணும்னா இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் எழுதுங்க எழுதிட்டீங்களா சூப்பர் இப்ப உங்களோட வாழ்க்கையில நீங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இத தினமும் எவ்வளவு நேரம் நீங்க செலவு பண்ணுவீங்க அப்படின்றதையும் எழுதுங்க அதாவது நீங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சீங்கல்ல அதுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க அப்படின்றத எழுதுங்க எழுதிட்டீங்களா சூப்பர் மூணாவது உங்க வாழ்க்கையில நிறைய பேர் வருவாங்க போவாங்க நிறைய நண்பர்கள் வருவாங்க போவாங்க நீங்க வேலைக்கு போறதா இருந்தா நிறைய அலுவலகத்துல நண்பர்கள் வருவாங்க போவாங்க நீங்க பிசினஸ் மாதிரி பண்ணீங்கன்னா நிறைய நண்பர்கள் வருவாங்க போவாங்க ஆனா கடைசி வரைக்கும் உங்க கூடவே இருக்க போறது உங்களோட குடும்பத்தினர் தான் உங்க குடும்பத்துக்காக ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க அப்படின்றத எழுதுங்க எழுதிட்டீங்களா சூப்பர் நாலாவது உங்களோட பயணம் பெரிய பயணம் உங்களோட குறிக்கோள் அடையறதுக்கு இன்னும் நிறைய தூரம் நீங்க போக வேண்டியிருக்கும் இப்படி போகிறதுக்கு உங்களோட உடம்ப நீங்க ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த உடம்ப ஆரோக்கியமா இருந்தால் மட்டும்தான் நாம நினைச்ச எல்லாத்தையுமே நம்மளால செய்ய முடியும் எனவே நீங்க உடற்பயிற்சி செய்யலாம் இல்ல வாக்கிங் போலாம் ஜாகிங் போலாம் இல்ல கிரிக்கெட் விளையாடலாம் இல்லைனா ஃபுட்பால் விளையாடலாம் இல்ல சைக்கிள் விளையாடலாம் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்றத நீங்க யோசிங்க யோசிச்சிட்டீங்களா சூப்பர் இப்ப ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க இதுக்காக எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க அப்படின்றத எழுதுங்க அதாவது ஒவ்வொரு நாளும் உங்களோட உடம்பு ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்க எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க அதை எழுதுங்க எழுதிட்டீங்களா அருமை அஞ்சாவது உடலின் ஆரோக்கியம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதை விட பல மடங்கு முக்கியமானது மனதின் ஆரோக்கியம் எனவே உங்களோட மனசு நீங்க ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும் நல்ல புக்ஸ் படிக்கலாம் நல்ல வீடியோக்கள் பார்க்கலாம் இல்லைன்னா தியானம் பண்ணலாம் முக்கியமா வந்து மனசை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நெகட்டிவிட்டி நிறைய நமக்குள்ள போகக்கூடாது அதாவது எதிர்மறை எண்ணங்கள் எதிர்மறை எண்ணங்கள் நமக்குள்ள நிறைய போச்சு அப்படின்னா நம்மளோட சிந்தனை எல்லாமே வந்து எதிர்மறையா சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் நாம வந்து காலப்போக்குல ஒரு எதிர்மறை மனுஷனா மாறிடுவோம் எனவே எதிர்மறை எண்ணங்கள் நமக்குள்ள போகாம பாத்துக்கணும் அதே சமயம் நல்ல எண்ணங்கள் நமக்குள்ள தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் நல்ல புக்ஸ் படிக்கணும் இல்ல நல்ல வீடியோக்கள் பார்க்கலாம் இல்லைனா தியானம் பண்ணலாம் எனவே மனசு ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்க தினமும் என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு கூட நீங்க யோசிக்கலாம் யோசிச்சிட்டீங்களா சூப்பர் இப்ப மனசை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்க இதுக்காக தினமும் எவ்வளவு நேரம் நீங்க செலவழிக்க போறீங்க அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்க யோசிச்சிட்டீங்களா அந்த பேப்பர்ல எழுதுங்க சூப்பருங்க எனவே இந்த அஞ்சு விஷயத்துக்கும் எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க அப்படின்றத நீங்க எழுதி வச்சிருக்கீங்க முதலாவது உங்க குறிக்கோள் அடையறதுக்கு நீங்க எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க அதை எழுதிருக்கீங்க ரெண்டாவது மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அதுக்காக நீங்க தினமும் எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க அப்படின்றதையும் எழுதிருக்கீங்க மூணாவது உங்க குடும்பத்தினருக்கு எவ்வளவு நேரம் நீங்க தினமும் செலவழிக்க போறீங்க அப்படின்றதையும் எழுதிருக்கீங்க நாலாவது உங்களோட உடம்பு ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு தினமும் நீங்க எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க அப்படின்னு எழுதிருக்கீங்க அஞ்சாவது மனச ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு தினமும் எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறேன் அப்படின்றதையும் நீங்க எழுதிருக்கீங்க சூப்பருங்க 
இப்ப என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட கண்களை நல்லா மூடிக்கோங்க மெல்லமா உங்களோட மூச்சை இழுத்து விடுங்க மொல்லமா உங்களோட மூச்சை இழுத்து விடுங்க மொல்லமா உங்களோட மூச்சை இழுத்து விடுங்க மொல்லமா உங்களோட மூச்சை இழுத்து விடுங்க இப்ப நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்கன்னா நான் இந்த பேப்பர்ல எழுதி வச்சிருக்கிறத தினமும் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் தினமும் இதை கண்டிப்பா நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் கண்டிப்பா இதை நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் என்னோட மனசு உறுதியா இருக்கு நான் சொல்றதை தான் என்னோட மனசு கேட்கும் தினமும் இந்த அஞ்சு விஷயத்துக்காக எவ்வளவு நேரம் நான் செலவழிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிருக்கணும் அந்த நேரத்தை நான் கண்டிப்பா செலவழிப்பேன் நான் கண்டிப்பாக செய்வேன் நான் மன உறுதியோடு இருக்கேன் நான் தைரியத்தோடு இருக்கேன் என் மனது இங்கே கட்டுப்பாடு என்கிட்ட தான் இருக்கு நான் தினமும் இதை கண்டிப்பாக செய்வேன் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கோங்க சூப்பருங்க நீங்கள் வந்து உறுதிமொழி எடுத்திருக்கீங்க நீங்கள் உறுதிமொழி எடுத்த மாதிரி உங்களோட நேரத்தை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்துங்க சரியா பயன்படுத்தினா கண்டிப்பா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் நீங்க மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்க ஆனந்தமா இருப்பீங்க உங்க குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க நிம்மதியா இருப்பாங்க ஆனந்தமா இருப்பாங்க உங்களோட உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் உங்களோட மனசும் ஆரோக்கியமா இருக்கும் ஒட்டுமொத்தமா உங்களோட வாழ்க்கை ஒரு வெற்றி வாழ்க்கையா இருக்கும் இந்த உலகத்துல இப்ப எழுநூத்தி அறுபது கோடி பேர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் இன்னும் ஒரு அறுபது எழுபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாம யாருமே இங்க இருக்க மாட்டோம் நம்மளோட வாழ்க்கை எல்லாமே ஒரு கதையா தான் இங்க இருக்கும் நம்ம சந்ததிகள் அதை ஒரு கதையா தான் பார்ப்பாங்க எனவே நம்மளோட கதை அவங்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை தரணும் ஒரு ஊக்கத்தை தரணும் துவண்டு போனவங்களை தட்டி எழுப்பணும் வாழ்க்கையில சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கணும் நம்மளோட கதை அந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்மளோட கதை அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு நாம என்ன பண்ணணும் நம்மளோட வாழ்க்கையில நேரத்தை சரியா பயன்படுத்தி திட்டமிட்ட வேலைகளை சரியா செஞ்சு வாழ்க்கையில சாதிக்கணும் ஜெயிக்கணும் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் ஆனந்தமா இருக்கணும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இவ்வளவு நேரம் இதை பொறுமையா கேட்ட அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்துக்கோங்க ரொம்ப நன்றி வணக்கம்